இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனுடைய விஜிலன்ஸ் அவேர்னஸ் வீக் அப்படிங்கிறது நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பா நம்ம வந்து ஏதோ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அங்க பல நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு இது மாதிரியான பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு குறிப்பாக கேஸ் சிலிண்டர் போன்ற பல விஷயங்கள்ல என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் குறிப்பா இந்தியன் கேஸ் வந்து நிறைய பேர் பயன்படுத்துறாங்க பெரும்பாலான கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட அது இருக்கு ஆனா அதனுடைய பயன்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த அவேர்னஸ் என்ன இதெல்லாம் பத்தி நேரடியா கவிதா மேம் நம்மளோட இருக்கிறாங்க மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் இப்போ வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு இப்போ குறிப்பா வந்து ஒரு கேஸ் வந்து நான் புக் பண்றேன் பட் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் குறிப்பா அந்த கேஸ் வந்து நான் எப்படி செக் பண்ணி வாங்கலாம் இது பத்தி எல்லாம் சொல்லுங்க வணக்கம் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் விஜிலன்ஸ் அவேர்னஸ் வீக்ன்றதை வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் அக்டோபர்ல இருந்து தேர்ட் நம்பர் வரைக்கும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க இது வந்து ஆகஸ்ட் மாசத்துல இருந்தே வந்து இதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த விஜிலன்ஸ் அவேர்னஸ் வீக்கோடைய ஒரு அங்கமாக தான் வந்து எல்பிஜி அதாவது எங்களோட இந்தியன் சிலிண்டர் பத்தினா ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னைக்கு இந்த பதிவு நமக்கு இப்போ சிலிண்டர் வந்து சென்னையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்பிஜி சிலிண்டர் இண்டேனோடது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அதாவது நூறு கஸ்டமர் வந்து அதுல அறுபது கஸ்டமர் இண்டேனோட தான் ஆமா அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயே வந்து இந்தியன் ஆயில் கஸ்டமர்ஸ் தான் இருக்காங்க இண்டியன் தான் யூஸ் பண்றாங்க சோ வீட்டுல எல்லார் வீட்லயுமே சிலிண்டர் போயிருக்கிறோம் அப்ப இத பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு ரொம்ப அவசியமானது கஸ்டமரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு சில உரிமைகளும் இருக்கு ஒரு சில கடமைகளும் இருக்கு இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் வந்து சொல்றதுக்கு நாங்க பிரியப்படுறோம் அப்படியே நான் ஒரு ஒரு டவுட்டா கேட்டுறேன் மேம் இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் புக் பண்றேன் ஒரு கஸ்டமரா நான் என்னென்னலாம் பின்பற்றணும் இப்ப எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் வந்துருச்சு சோ இப்ப நிறைய டைப் இருக்கும் சோ நான் ரெகுலரா வந்து வீட்டுக்கு வாங்குற கேஸ் சோ நான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் என்னென்ன நான் பின்பற்றணும் நீங்க புக்கிங் பண்றப்போ வந்து தெர் ஆர் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல் மோட்ல எல்லாருமே மிஸ்ட் கால் எஸ் எம் எஸ் ஐவிஆர்எஸ் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி பல மோட்ஸ்ல புக்கிங் பண்றாங்க சென்னையில நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இப்படிதான் புக்கிங் பண்றாங்க இந்த மாதிரி புக்கிங் பண்ணும்போது நீங்க பேமெண்ட்ஸுமே வந்து டிஜிட்டலா பண்றதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்கு இன்னைக்கு ஜிபே அமேசான்ல கூட போய் எல்லாருமே புக்கிங் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க ஐவிஆர்எஸ்ல புக்கிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேமெண்ட் லிங்க் வரும் வாட்ஸ்அப்ல புக் பண்ணீங்கனாலும் அது மாதிரி வரும் சோ இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸும் சென்னையில ரொம்ப பேர் விரும்பி செய்யறாங்க ஏன்னா இதனால வந்து நீங்க வந்து டெலிவரி பாய் வரும்போது அவங்க கையில வந்து நீங்க வந்து கேஷா கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட சில்ற இருக்கணும் at the same time sometimes இந்த கம்ப்ளைன்ட்ஸ் வருது நிறைய பில்ல விட ಜಾಸ್ತಿ தொகைக்கு sometimes அவங்க கேக்குறாங்கன்றது இதெல்லாம் நாம அவாய்ட் பண்ணலாம் சோ டிஜிட்டல் பேமெண்ட் பண்றதுனால சோ இந்த மாதிரியான வசதிகள் வந்து புக்கிங்லயும் பேமெண்ட்லயும் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் வந்து டிப்ஸ் வந்து அவங்களே விருப்பப்பட்டு கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்க அந்த டெலிவரி பாய் க்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுத்திருக்கீங்க இப்போ ஒரு 10th फ्लोर வரைக்கும் இப்போ நிறைய இடத்துல நம்ம அபார்ட்மென்ட்ஸ் ஏரியா சென்னையில இருக்கு அந்த டென்த் ஃபுளோர் போனா கூட அவங்களுக்கு வந்து டிப்ஸ் வந்து இப்ப சில பேர் கொடுக்க முடியாம இருப்பாங்க நிறைய ஹவுசிங் போர்டு வீடெல்லாம் இருக்கும் சோ அவங்களுக்கும் டிப்ஸ் கொடுக்கற மாதிரி கொடுக்காத மாதிரி ஏதாவது அட்வைஸ் இருக்கா ஆக்சுவலா வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து பில் தொகை மட்டும் கொடுத்தா போதும் எந்த ஃபுளோர்ல இருக்கிறாங்கன்றதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது கணக்கு கிடையாது இப்ப கஸ்டமர்ஸ் வந்து விரும்பி கொடுக்கறதுன்றது வந்து நிறைய இடத்துல நடக்குது அது வந்து அவங்க கஸ்டமரோட சாய்ஸ் ஆனா வந்து எந்த டெலிவரி மென்னுமே வந்து எங்கேயுமே வந்து கம்பல் பண்ணி கேட்க முடியாது அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து ஆல்ரெடி கம்பெனி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பாத்துக்கிறாங்க சோ பில் தொகையை மட்டுமே கொடுத்தா போதும் கஸ்டமர்ஸ் மேம் இப்ப முக்கியமா எனக்கு கேஸ் வந்துருச்சு ஆனா எனக்கு அதுல வந்து சீல் கரெக்டா இருக்கா வெயிட் கரெக்டா இருக்குன்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் நான் கூட தூக்கி பாப்பேன் கொஞ்சம் எப்படி இருக்கு அது அது எல்லாருக்கும் மேனுவலா ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் அது எப்படி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமா வந்து சிலிண்டர் வாங்கும் போது ஒரு கஸ்டமரா வந்து நீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியமாகுது இப்ப ஒரு டெலிவரி மேன் வந்து நீங்க சிலிண்டர் எடுத்துட்டு வரா நீங்க புக் பண்ண சிலிண்டர் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சிலிண்டர் வந்த உடனே நீங்க பில் வாங்கி உங்க பேருக்கு தான் வந்திருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்புறம் பில் அமௌண்ட் என்னன்னு நோட் பண்ணிக்கணும் அவன் மாத்தி தெரியாம அதனால நம்ம நமக்கு தான் புக் பண்ணது வந்திருக்குதான் பில்ல ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் பில்ல இருக்க அமௌண்ட் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்து வந்து இப்ப சிலிண்டர் இங்க இருக்கிறது வந்து கம்போசிட் சிலிண்டர் பட் நிறைய பேர் வீட்டுல இரும்பு சிலிண்டர் இருக்கும் பட் இப்ப நான் சொல்ல போற ப்
போது <laughs> ஒரு கஸ்டமரா நீங்க கிராஸ் வெயிட் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா இந்த கிராஸ் வெயிட் 16.3 இருக்கு இல்லையா இப்போ இவர் இத தூக்கி காமிக்கும் போது உங்களுக்கு இதல 16.3 ஓ 16.4 ஓ ஓகே அந்த மாதிரி வருதா நம்ம பார்க்கணும் சின் வந்திருக்கு எஸ் எஸ் ஓகேங்களா ஓகே வச்சிரலாம் சோ அந்த வெயிட் கரெக்டா இருக்கு சோ அந்த வெயிட் கரெக்டா இருக்குன்றது நம்ம இதல வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டவுட் இருந்ததுனா எல்லா எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும் எல்லா டெலிவரி மேன் கிட்ட எல்லா டெலிவரி மேன் கிட்டயுமே இருக்கும் டவுட் வந்தா கேட்டு டவுட் வந்தா நம்ம வந்து இந்த வே மேட்ட செக் பண்ணி தர சொல்லி கேட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த சிலிண்டர்ல வந்து இந்த சேஃப்டி கேப் இருக்கும் இந்த கேப் அவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிற வால்வ் ஓரிங்க உள்ள இருக்க வால்வ்ல சிலிண்டர் வால்வ் பாருங்க பாருங்க ஓகே இது ஓபன் பண்ணுங்க ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு வால் இந்த வால்வுக்குள்ள வந்து ஒரு ஓரிங் ஒன்னு இருக்கும் ஒரு ரப்பர் வாஷர் நம்ம ஜெனரலா சொல்வாங்க மக்கள் அந்த ஓரிங் வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருந்தாலும் இல்ல இந்த வால்ல இருக்க பின் ஏதாவது ஸ்டக் ஆயிருந்தாலும் வந்து சம்டைம்ஸ் லீக் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இது இருக்கா இல்லையா அப்படினு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக அவங்க கிட்ட ஒரு ரெண்டு மெஷின் இருக்கும் லீக் டிடெக்டர் அத சோ இத வெச்சு நம்ம பிரஸ் பண்ணோம்னா கரெக்ட்டா வைங்க இது வந்து அவர் அழுத்தி 15 செகண்ட்ஸ்க்கு பிடிப்பார் ஓகே அந்த லீக்கேஜ் இருந்தா அதுல கரெக்ட்டா 15 செகண்ட் அவர் பிடிக்கும் போது இதுல ஏதாவது லீக் இருந்ததனா இதுல இருக்க முள்ளு வந்து நகந்து வரும் ஓகே எவ்வளவு முள்ளு நகர்ல இல்லனா ஆமா முல் நகரலனா வந்து இதுல எந்த லீக்கும் இல்லன்னு அர்த்தம். பட் இந்த ரெண்டு எக்யூப்மென்ட்டுமே அவர் கையில இருக்கும். அவர் கையில கண்டிப்பா இருக்கும். இத வந்து இப்போ நம்ம ரீசன்ட்டா வந்து இந்த ப்ரீ டெலிவரி செக்ன்றத வந்து நாங்க வந்து ஒரு பெரிய கேம்பெயின் மோட்ல பண்ணிட்டே இருக்கோம். கஸ்டமர் நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. வால் ஓடிய பின் செக் பண்றது. பின் லீக் இருக்கானு. ஒரு ரெண்டு விதமான ஆமா. பிரஸ் பண்ணோம்னாக்க அந்த பின்ல ஏதாவது அவுட் சைடு இருந்தாலும் அதுவும் தெரிஞ்சது. ஆ இதல காட்டும். அந்த வால்வ்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த வால்வ்ல ஏதாவது ஒரு லீக் இருந்ததுனா பின் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுனா இதல வெச்சோம்னாக்க அந்த இன்டிகேட்டர் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணுங்க நீங்க வச்சு 15 செகண்ட்ஸ்க்கு எது இல்லனா வரா சோ இதுல ப்ராப்ளம் இல்ல வால்வ் பின் டிஃபெக்ட் இல்ல அதனால காட்ல பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு ஓகே சோ இந்த மூணு செக்கிங்குமே நம்ம பண்ணி வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து சிலிண்டர் சேஃபா இருக்குது அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் திருப்பி வந்து இந்த சேஃப்டி கேப் போட்டு மூடி வச்சிரணும் இந்த சேஃப்டி கேப் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதுல வந்து டஸ்ட் போய் பண்ணலாம் நம்ம வீட்ல சாதாரணமா வைக்கும்போது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இந்த மேல வைப்பாங்க சோ இந்த டஸ்ட் போச்சுனா இந்த பின் சீக்கிரமா டேமேஜ் ஆயிடும் அதனால கஸ்டமர் வந்து ஆக்சுவலா பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய உதவி என்னன்னா சிலிண்டர் எம்டியா இருந்தாலும் இந்த ரெகுலேட்டர் கனெக்ட் பண்ணாம எப்ப நீங்க வச்சிருந்தாலும் இந்த கேப் போட்டு மூடிடணும் இந்த மாதிரி வாங்கிருக்கோம் <laughs> 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 வாங்கிக்கலாம் <laughs> 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 
ரீஃபில் வந்து அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இருக்கும் அது எவ்ரி மந்த் சேஞ்ச் ஆகும் ஆமாம் ஆமாம் ஃபைவ் கேஜினா அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ இது டூ கேஜி வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கும் போது ஆமாம் ரெண்டு கிலோ ஆமாம் ஆமாம் அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் என்னுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுக்க வேண்டியது இருக்குமா ஏன்னா இப்போ நான் ரெகுலராக ஒரு கஸ்டமராக வாங்குறா இருந்தால் என்னுடைய இந்த சிலிண்டருக்கு அதாவது இந்த இது பேர் ஃப்ரீ ட்ரேட் எல்பிஜி சிலிண்டர் ஓகேங்களா எஃப்டிஎல் சொல்லுவோம் இந்த முன்னாள் சோட்டு இது ஃப்ரீ ட்ரேட் அதனால இதுக்கு வந்து அட்ரஸ் ப்ரூஃப் தேவையே இல்ல இதுக்கு ஒன்லி ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் உங்களோட எந்த ஐடி ப்ரூஃப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சென்னை அட்ரஸ் அதான் சொல்லிட்டு இல்லையா அட்ரஸ் ப்ரூஃப் தேவையில்லை ஐடி ப்ரூஃப்ன்றது எந்த அட்ரஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம் உங்க பேர்ல ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன் வாங்கிக்கலாம் இது நீங்க எங்க வேணாலும் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் உங்க கையோட எடுத்துட்டு போகலாம் இது வந்து சப்போஸ் பாதி தான் தீந்திருக்கு நீங்க அவசரமா ஊற விட்டு காலி பண்ணி போனோம்னா நீங்க இதை போய் திருப்பி கொடுத்துட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்ல இது கையோட எடுத்துட்டு போகலாம் இந்த சிலிண்டர் வந்து எங்க இண்டியன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட மட்டும் கிடையாது இங்க இருக்கிற எல்லா பெட்ரோல் பங்க் இந்தியன் ஆயில் ரீட்டைல் அவுட்லெட்லயும் அவைலபிளா இருக்கு அது தவிர வந்து இப்ப நாங்க ஒரு கேம்பெயின் மோட்ல சிட்டில இருக்கிற எல்லா விதமான மளிகை கடைகள் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இங்கெல்லாம் கூட வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் நம்ம கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி டியூசிஎஸ்எம் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் சோ இவங்க மூலமா ரேஷன் கடைகளையும் வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கு ரேஷன் கடைகள்ல ஆல்ரெடி வந்து நம்ம நிறைய ப்ரமோஷன் பண்ணிருக்கோம் வச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அங்க இருக்க இட வசதியை பொறுத்து அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இல்லைன்னா கேட்டோம்னா அவங்க கண்டிப்பா அரேஞ்ச் பண்ணியும் தருவாங்க காமதேனு சூப்பர் மார்க்கெட் இங்கெல்லாமும் அவைலபிளா இருக்குது எனக்கு வந்து ரெகுலரா நான் ஒரு சிக்ஸ் டென் கேஜ் தான் நான் வந்து ரெகுலரா வாங்குறேன் பட் எனக்கு ரொம்ப வெயிட்டா தூக்க முடியல என்னுடைய வீட்டுல வந்து ஏஜ்டு பர்சன் இருக்காங்க சோ நான் எப்படி அத இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வாங்க முடியும் டெலிவரியோட அவங்க பண்றாங்கன்னா ஐ மீன் இந்த புக்கிங்லயே நான் அதெல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து முன்னாடி வந்து போர்டீன் பாயிண்ட் டூ கேஜி சிலிண்டர் நம்ம இந்த இரும்பு சிலிண்டர் தான் வந்து இருந்தது எல்லார் வீட்லயுமே வந்து அந்த சிலிண்டருடைய மொத்த எடை பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் தேர்ட்டி கேஜிஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப கனமா இருக்கும் சோ வயசானவங்க லேடிஸால வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது மாத்த முடியாது தீந்து போச்சுன்னா தூக்கி மாத்தும் போது கஷ்டப்படுவாங்க இப்போ அதுக்காக மட்டும் இல்லாம ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அந்த சிலிண்டர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு இடங்கள்ல வந்து தீ பிடிக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் ஏதோ ஒரு ஆகுது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த சிலிண்டர் எங்கல் ஃபாச்சினாலும் வந்து இரும்பு சிலிண்டர்ன்றதுனால அது வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு சிலிண்டர்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கும் ஆனா வேற ஒரு ஃபயர் இருந்தாலும் ரீசன்னால கூட சோ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த காம்போசிட் சிலிண்டரை இந்தியன் ஆயில் அறிமுகம் பண்ணிருக்காங்க இந்த சிலிண்டர்ல வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்னு வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட இரும்பு சிலிண்டரை விட பாதி தான் வெயிட் இது டோட்டல் வந்து இது பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ இல்ல இருந்து ஆறு கிலோ தான் இந்த சிலிண்டரோட எம்டி வெயிட் பத்து கிலோ கேஸ் இருக்கும் இதுல சோ அரௌண்ட் பதினஞ்சு கிலோ தான் அது இருக்கும் அந்த சிலிண்டர் இது வந்து ஒரு காம்போசிட் சிலிண்டர் சொல்லி இதுல வந்து சோ இந்த வெயிட் வந்து இது பிப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இது வந்து காம்போசிட் சிலிண்டர் இதுக்கு பேர் பிளாஸ்டிக் சிலிண்டர் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் ஆனா பிளாஸ்டிக் கிடையாது இது ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் அதாவது இதுல வந்து மூணு லேயர் இருக்கும் ஹெச்டிபிஇ ஒரு ஹை டென்சிட்டி பாலியத்தின் லேயர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைபர் கிளாஸ் ஒரு லேயர் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஹெச்டிபிஇ லேயர் இந்த மூணு லேயர் இருக்கிறதுனால இதுல வந்து முன்மடங்கு சேஃப்டி இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆமா அதாவது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட என்ன கேக்குறாங்கன்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் சிலிண்டர் ஆச்சே இரும்பு சிலிண்டர் விட இது எப்படி நீங்க பாதுகாப்புன்னு சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க இது வந்து அந்த மாதிரி இல்ல இந்த சிலிண்டர் வந்து அந்த பிரஷர் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு எல்பிஜியோட பிரஷர் எவ்வளவு வர முடியுமோ அதை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது வந்து இதுல வந்து இந்த ஒயிட் கலர் லேயர் தெரியுது இல்லையா இதுல நம்ம டார்ச் எடுத்து பார்த்தோம்னா எவ்வளவு சிலிண்டர் மீன் எவ்வளவு எல்பிஜி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் நம்மளால ஈஸியா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அங்க லைட் கொடுத்தா இங்க பாக்கும் இங்க பாத்தே நம்ம பாத்து சைடுல லைட் அடிச்சிங்கனா குறையும் போது குறையும் போது லெவல் தெரியும் நமக்கு ஓகே ஓகே சோ அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆமா அதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த சிலிண்டர் பாத்தீங்கனா இது ফুল சிலிண்டர் நான் அப்படியே ஒரே கையில தூக்கி காமிக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு இது வந்து இறை கொடமாது ஈஸியா ஹேண்டில் பண்றது பிளஸ் ரொம்ப ஈஸட்டிக்கா இருக்கும் இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து ம
ஆஹ் அடுப்படை வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்குது வெண்டிலேஷன் இருக்காது அண்ட் வந்து சிலிண்டர் பக்கத்திலேயே வந்து எரியக்கூடிய துணி பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்திய நாயல் இப்போ கடந்த ஒரு ஆறு மாதமாவே வந்து பேசிக் சேஃப்டி செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கேம்பெயின் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இது மூலமா வந்து நாங்க வந்து எல்லா கஸ்டமர் வீட்லயுமே போய் ஒரு டென் பாயிண்ட் செக் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த செக் லிஸ்ட் படி வந்து மினிமமான சேஃப்டி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஒரு வீட்டுல இருக்குதா அவங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க மேடை இருக்குதா சிலிண்டர் சமைக்கிறதுக்கு சிலிண்டர் பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்களா அடுப்பு நாப் இதெல்லாம் சரியா இருக்குதா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க வந்து செக் பண்ணிட்டு ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லுவாங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நிறைய பேர் வீட்டுல இப்ப நாங்க பார்த்தது என்னன்னா இந்த பேசிக் சேஃப்டி செக் கடந்த சில மாதங்களாக பண்ணும்போது ஹோஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோஸ் ரப்பர் டியூப்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நிறைய பேர் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் டியூப் வாங்கிருக்காங்க வெளியில இருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் ஐஎஸ்ஏ டியூப்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் வீட்டுல ஆக்சுவலா ஒன்லி ஐஎஸ்ஐ மார்க் டியூப்ஸ் வாங்கணும் எல்பிஜி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்டே வந்து இந்த டியூப்ஸ் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் இந்த கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் இதை ஸ்பெஷல் பிரைஸா ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ருபீஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் இருந்தது அது இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ருபீஸுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல அந்த ரப்பர் டியூப்ஸ் நம்ம விற்கிறோம் சோ இந்த ரப்பர் டியூப்ஸ் வச்சு ஆமா இந்த ரப்பர் டியூப் இங்க இருக்கிற ரப்பர் டியூப் தான் வந்து இது வந்து ஒன் பிப்டி ருபீஸ்க்கு அவைலபிள் இது வந்து ஐஎஸ்ஐ மார்க் நல்லாதானே <laughs> அடுப்பு வந்து ஆமா அடுப்பு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால அடுப்பு வந்து என்னன்னா நிறைய பேர் ப்ராப்பரா சர்வீஸ் பண்றது இல்ல அதுல அந்த பேர்னர்ஸ் ஹோல் ஆறது அடைச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது சோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா அதை சர்வீஸ் பண்ணணும் இந்தியன் மெக்கானிக்ஸ்மே வந்து அந்த அடுப்பை வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் சப்போஸ் அவங்களால சர்வீஸ் பண்ண முடியலன்னா அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்போ அது நீங்க எந்த மேனுஃபேக்சர் வாங்கிங்களோ அப்ப பண்ணிக்கலாம் பட் ஜென்ரல் நார்மல் சர்வீஸ் கிளீனிங் இது எல்லாமே நம்மளுடைய மெக்கானிக் சர்வீஸ்ல அவைலபிள் பேபிள் பேசிஸ்லயும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் எங்களுடைய ரெகுலேட்டரோ இல்ல அந்த மாதிரி விஷயங்களை சிலிண்டர்ல ஏதோ உங்களுக்கு லீக் இருந்தானா அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வந்து மெக்கானிக் அட்டன் பண்ணி அதை இது பண்ணிடுவாங்க பட் உங்களுக்கு ஸ்டவ் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்க பேபிள் பேசிஸ்ல கூப்பிட்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு ஆனா வந்து எனக்கு இப்போ அது சொல்ல தெரியல எனக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா நான் எந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி நம்பர் இருக்கா எமர்ஜென்சி அதாவது எல்பிஜி லீக் ஒரு வேலை நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் டெலிவரி பாய் இல்லாத நேரத்திலயோ நைட் டைம்லயோ லீவ் நாள்லயோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் வரும்போது உங்களால ரீச் பண்ண முடியாத டைம்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எமர்ஜென்சி லைன் இருக்குது ஒன் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி உங்களுடைய டவுட் அதாவது லீக் சம்பந்தப்பட்ட எல்பிஜி லீக் சம்பந்தப்பட்ட எந்த கொரியா இருந்தாலும் நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லீக் ஃபீல் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா இமீடியட்டா டூ ஹவர்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் மெக்கானிக் அதுக்கான ஒரு மெக்கானிக் வந்து நான் லாங் டைம் கழிச்சு வர்றேன் அப்படின்னா ஸ்மெல் இருந்துச்சுன்னா உடனே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லாட்டி எப்போ வேணாலும் டைம் இல்ல சப்போஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு உங்களுக்கு சிலிண்டர் மாத்திரீங்க உங்களுக்கு ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நீங்க ஒன் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் கால் பண்ணி சொல்லலாம் டூ ஹவர்ஸ் குள்ள மெக்கானிக் அனுப்பிச்சு அவங்க அட்டன் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒருவேளை லீக் ஆற மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா அந்த எல்பிஜிக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஸ்மெல் கிடையாது நம்ம உஷார் ஆகணும்ன்றதுக்காக தான் அதுல வந்து ஒரு ஸ்மெல்லே நாங்க ஆட் பண்ணிருக்கோம் மெட் கேப்டன்ற ஒரு பொருள் ஆட் பண்ணி அந்த ஸ்மெல்லே வருது சோ அந்த மாதிரி ஆனா அந்த துர்நாற்றமான ஸ்மெல் நமக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இமீடியட்டா சில விஷயங்கள் பண்ணணும் ஒரு கஸ்டமரா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலேட்டர் ஆன்ல இருந்தாலும் ரெகுலேட்டர் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆன்ல இருந்தாலும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் எதுலயுமே நம்ம கை வைக்க கூடாது கை வைக்க கூடாது ஆன்ல இருந்ததுன்னா ஆன்லயே விட்டுறணும் ஆஃப்ல இருந்ததுன்னா ஆஃப்லயே விட்டுறணும் நம்ம ஆன்ல இருக்கிறது அப்படின்றத ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணாலோ இல்ல மாத்தி பண்ணாலோ அந்த டைம்ல தான் சுவிட்ச்ல இருந்து ஸ்பார்க் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்ல கை வைக்க கூடாது அடுத்து வந்து நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஜன்னல்
மேம் இப்போ ஃபைனலாக ஒரு கேள்வி மேம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த கேஸ் வந்து ஒரு டுவெல் தான் புக் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால அது முடிகிற நேரத்தில் இப்போது பெட்ரோல் பங்க்லலாம் ஃபீல் பண்ணுறதை பார்க்க முடியுது அது எவ்வளோ டேஞ்சரான விஷயம் கண்டிப்பாக அது வந்து தடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதை வந்து பண்ணவே கூடாது கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு எவ்வளவு தேவைன்னு சொல்லி தான் கவர்மெண்ட் அதை பிக்ஸ் பண்ணிருக்கலாங்க ஸோ அந்த கன்சப்ஷன் ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அந்த சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி நம்ம தேவை அதிகமா இருந்து நமக்கு தேவைப்பட்டா இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் எல்பிஜி நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்த சிலிண்டர்ஸ் கூட நம்ம அடிஷனலா வாங்கி வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவை இருந்ததுன்னா சொல்லிட்டு பட் சிலிண்டர் நம்ம எடுத்துட்டு போய் இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரியான பெட்ரோல் பம்ப் பம்ப் அது ஆக்சுவலா பெட்ரோல் பம்ப் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆட்டோ எல்பிஜி ஸ்டேஷன்ஸ் பிரைவேட் நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு இப்போலாம் அங்கெல்லாம் சில இடங்கள்ல ஃபில் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு அது பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய நடக்கிறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா சப்போஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து ஃபயர் ஆயிடுச்சு எல்பிஜி சிலிண்டர் கிட்ட அப்படின்னா ஏன்னா இது எரியக்கூடிய பொருள் நம்மளோட மிஸ் ஹேண்டிலிங்னாலையும் ஆகலாம் இல்லை பல காரணங்களாலையும் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம யாரும் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்ல இதுக்கு பேர் ஆட்டோ ஃபயர் எஸ்டிங் விஷயர் ஆர் ஃபயர் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானாகவே வந்து இது வந்து வெடிச்சு அந்த எல்பிஜி ஃபயரை வந்து புட் ஆஃப் பண்ணிடும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் எல்பிஜி ஃபயர் மட்டும் இல்ல அந்த மாதிரி எனி ஃபயரை வந்து இது புட் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதுல இருக்கிறது வந்து டிசிபி பவுடர் ஒரு பவுடர் தான் இதுல ஒரு சென்சரோட இருக்கும் ஸோ ஃபயர் இருந்தா இதை சென்ஸ் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா வந்து இது வந்து ஃபயரை புட் ஆஃப் பண்ணிடும் நம்ம இருக்கணும்னே அவசியம் இல்ல ஆனா இது வந்து அந்த டயத்துல மட்டும் தானுங்களா இல்ல எவ்வளவு நேரம் இது ஹீட் ஆகுது அப்சர்வ் பண்ணுங்க பாதுகாப்பு <laughs> வீட்டிலையும் இந்த ஃபயர் ரிலேட்டட் இந்த ஃபயர் பால் அண்ட் ஆட்டோ ஃபயர் எஸ்டிங் விஷர் மற்றும் ஃபயர் பஞ்ச் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு ஃபயர் எஸ்டிங் விஷரும் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இது வந்து இந்தியனுடைய ஒரு மெயின் மெயின் ப்ராடக்டாக வந்து பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து இப்போ நிறைய குடிசை வீடுகள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான சேஃப்டி அதிகமாக இல்லாத வீடுகளில் இந்த கேஸ் சிலிண்டர் வெடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இயல்பாக நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இது ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து இதுக்குன்னு எக்ஸ்பைரி டேட் அந்த மாதிரிலாம் இது இல்லை ஓகே ஒரு ஆறு வருஷம் வரைக்கும் இது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து நம்ம பக்கத்தில் வச்சிருந்தா போதும் இந்த மாதிரி கேஸ் சிலிண்டர் இருக்குன்னா இதுக்கு அருகில் வச்சிருந்தா போதும் ஒருவேளை இது வெடிக்குது அப்படின்னா இமிடியட்டாக இது இதனுடைய வேலையை செஞ்சு அந்த ஃபயர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இமிடியட்டாக ஒரு பெரிய பேரிடப்போ ஒரு வீடு டேமேஜ் ஆகுதையோ எரியுறதையோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் அவங்களுடைய பணம்லாம் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க நகை வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் ஹீட்டில் மெல்ட் ஆகிடும் பட் இது ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ நம்ம இதை வந்து வீட்டில் வந்து எல்லோரும் கூட வாங்கி வைக்கலாம் நாட் ஓன்லி சின்ன வீடு பெரிய வீடு அப்படின்லாம் இல்லாமல் எல்லாருமே இது வந்து வாங்கி வைக்கிறது ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் தான் இது ஒரு பெரிய யூசேஜாக மாறும் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஃபயர் நடக்குது அப்படின்னா உள்ளே வந்து போயிட்டு அதை அணைக்கிறது ரொம்ப பெரிய பயமாக இருக்கும் புகை வந்துடும் ஸோ உள்ளே போகிறது கஷ்டம் இம்மிடியட்டாக இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கிறது ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் வந்து ஏற்படுத்தும் ஓகே மேம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறீங்க ஃபைனலி 
இந்தியன் ஆயில் வந்து உங்களோட சேஃப்டிக்காகவும் உங்கள் கன்வீனியன்ஸ்க்காகவும் இந்த இந்தியன் பிராண்டை வந்து பல வருஷங்களாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நாங்களும் கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு கஸ்டமருடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை அதை மாதிரி சிலிண்டர் வாங்கும் போது வந்து டெலிவரி மேனை வந்து கிச்சனுக்குள்ளே வரைக்கும் அலோ பண்ணி இந்த ப்ரீ டெலிவரி செக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த செக்ஸ் இன்சிஸ்ட் பண்ணி அவங்கள செய்ய வச்சு எஸ்பெஷலி இந்த வால்வ் லீக் அண்ட் ஓரிங் லீக் சொன்னோம் அந்த ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட் அதை வச்சு இந்த லீக் டிடெக்ஷனை வந்து பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்டவ்வில் கனெக்ட் பண்ண சொல்லி செக் பண்ணியும் பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சேஃபாக இருக்கலாம் இது வந்து கஸ்டமர் அவங்களுடைய கடமையாகவும் அவங்களுடைய உரிமையாகவும் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணினாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்களும் நிறைய ட்ரைனிங் எங்கள் டெலிவரி மேனுக்கு சொல்லி இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் பட் கஸ்டமர் அவங்க வந்து விரும்பி கேட்டாங்கன்னா வந்து இது ஈஸியாக இன்னும் வந்து பண்ண முடியும் நம்ம ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு கஸ்டமராக ஒரு ஒரு எல்பிஜி இல்லாட்டி ஒரு கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற நம்ம எப்படி அவேர்னஸாக இருக்கணும் அதே போல் நமக்கான உரிமைகள் என்ன ஒரு வெயிட் டவுட் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி அதில் ஒரு லீக்கேஜ் டவுட் இருந்தாலும் அதை உடனடியாக நம்ம வந்து சரி செஞ்சுக்கிட்டா மிகப்பெரிய விபத்துகளை தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இது அமையும் அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறதுல ஒளிப்பதிவாளர் நிர்மலுடன் வேல்முருகன் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு